Boa noite, senador Girão, tudo bem? Obrigado por participar aqui conosco. Já queria te passar a palavra para um primeiro comentário a respeito dessa explicação dada pelo ministro Barroso e a sua opinião aí sobre a, a retomada desse julgamento lá no STF. Boa noite. Muito boa noite, Renato. Queria cumprimentar o deputado federal Luiz Felipe de Orleans e Bragança, Christian é, e também o Adriano. Olha, é, primeira, eu vi muitos microfones ali naquela entrevista com o presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso. Eu queria saber se alguns daqueles veículos perguntou se ele deveria ter se declarado suspeito com relação a essa votação. Esse julgamento, ele não poderia, no meu modo de entender, e de outros senadores que entraram com o pedido de impeachment dele, que está lá é, na mesa do presidente do Senado, justamente porque o ministro Barroso, bem antes de ser ministro, em 2004, ele foi convidado e aceitou é, da Fundação Jorge Soros, do bilionário é, da Fundação é, Open Society, do bilionário Jorge Soros, ele foi fazer uma palestra pró-legalização da maconha no Brasil. Né? Então, é, no meu entender e de outros cinco colegas que entraram com esse pedido de impeachment, esse foi um dos fatos determinados, o ministro Barroso não poderia ter votado né, porque existe aí um conflito de interesses com relação ao maior patrocinador global que é o Jorge Soros nessa legalização. O Brasil, Renato, e você que está nos assistindo, quero agradecer o programa Cartas na Mesa, é, o Brasil é um grande mercado para essa turma que não se importa quantas gerações nós vamos perder com a descriminalização do porte de droga para uso pessoal. O que nós vamos ter na prática e o ministro não disse nessa entrevista, é a, os aviãozinhos aí sendo é, potencializados, o próprio tráfico de drogas sendo potencializados com essa medida. Né? Se você pegar é, hoje, como é, a gente sabe, já não existe prisão é, pelo, pelo consumo pessoal. Né? Então, vai com essa descriminalização, com a quantidade que eles querem colocar, e se fala em 100 gramas, foi aumentando de voto em voto, e está aí praticamente pacificado em 100 gramas. Isso é uma tragédia humana sem precedentes. Você imagina o que, é que vai acontecer nas ruas? Primeiro que o policial vai ter que ir com a balança. Vai ter que chegar agora com a balança para ver se... Pô, isso não é papel de policial. E ele tem outros indícios para fazer a avaliação, ele, o juiz, quantidade de dinheiro que tinha, se era trocado no bolso da, da pessoa para saber se é traficante ou é se uso pessoal, né? E uma série de outros fatores é, que podem ser vistos. Então, isso é conversa para boi dormir, com todo respeito ao ministro, isso é conversa para boi dormir. Né? Tem interesses grandiosos aí de transformar o Brasil no maior produtor e exportador de maconha do mundo, é, países que fizeram isso é, já se arrependeram e estão voltando porque os índices de violência aumentaram absurdamente, o tráfico não diminuiu, muito pelo contrário, né? e o consumo explodiu. Né? Então você tem aí uma série de situações com essa é, descriminalização é, das drogas, que o objetivo deles é maconha, o objetivo, o mercado que dá dinheiro de chocolate de maconha, de bolo de maconha, e aí tem crianças até é, sendo intoxicadas em muitos países, porque o, o pai esquece, a partir do momento que você abre essa porta para a liberação, é, já começa uma série de outros produtos aí junto. Sem falar em acidente de trânsito, que você tem um impacto muito grande é, com relação ao aumento, porque... Tudo o que o cigarro faz, e a sociedade já entendeu é, com políticas públicas de governos anteriores, e o Brasil é referência nisso, né, que o tabaco faz o ser humano, né, é, câncer, potencializa uma série de situações, o, é, a maconha faz oito vezes pior em tudo aquilo e ainda ataca a consciência. E aí você vê problemas mentais. Hoje em dia, um grande problema é doença mental, porque a maconha potencializa, por exemplo, a esquizofrenia. Então, nós estamos vendo 
um ativismo clássico, flagrante, dentro do Supremo Tribunal Federal, mais um, passando por cima de uma casa, Renato, e você que está nos assistindo no cartão da mesa, passando por cima do Congresso que já, pelo menos duas vezes, tem colegas que trazem uma história anterior aí, mas do que eu me entendo por gente, o Congresso já legislou sobre esse tema duas vezes e disse, sabe o quê? Tolerância zero. Né? É crime o porte de drogas. Então, é... Só que esse crime pode ser penalização, é serviços é, comunitários, uma série de, de situações que pode ter penas alternativas. Hoje em dia, ninguém é mais preso pelo consumo pessoal. É preso pelo tráfico. Mas o policial, o juiz, tem a capacidade para identificar, sem ter uma balançazinha, exatamente quem é traficante e quem não é. É, sobre esse caso até, senador, o Rodrigo Pacheco, né, presidente do Senado, voltou a falar em pautar uma PEC para tirar qualquer dúvida em relação a isso. Né? Nós temos a notícia aí da CNN. Quando começou esse julgamento lá atrás, ele já se pronunciou, né, dizendo que o Congresso é, se mexeria em relação a isso. E agora voltou a dizer é, a aliados que vai pautar a PEC sobre drogas se o STF avançar nesse assunto. A previsão é quarta-feira o andamento aí desse julgamento. Não sei se pode ter algum pedido de vista, Luiz Felipe. Você ali dentro da Câmara tem ouvido também é, uma possível reação do Congresso em relação a isso. Como o senador disse, isso nunca avançou lá dentro da Casa Legislativa, né? E talvez agora, é, via uma votação, um julgamento, né? Possa ter alguma alteração nessas regras. E também, se quiser aproveitar, fazer alguma pergunta para o senador Girão, que está conosco. Obrigado. Olha, é, do ponto de vista de popularidade e do, 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 dentre os parlamentares, esse é um tema impopular, porque a base parlamentar, apesar de ter um centrão aí majoritário, não querem ver o país distribuindo com total liberdade drogas que são nocivas à população. Então, não é um perfil da maioria dos parlamentares, na minha opinião. E certamente a opinião pública da atualidade está contra essa liberalização geral do consumo de droga. E eu vou comentar o pessoal meu. Eu acho que essa questão de drogas no Brasil, ela, só, ela tem duas saídas. Ou é repressão total, tolerância zero, ou é, entramos aí numa... Que é, que é o que parece que é para onde o STF quer nos levar, que é para ficar regulamentando essas minúcias. Ah, era 100 gramas, não 150, ou era 50 gramas. E acho que 100 gramas é... De, 100 gramas de qualquer coisa, qualquer nutriente, presunto, queijo, pão, é bastante. Então, 100 gramas é muito... Enfim, se é essa discussão. Mas eu, o STF quer, quer levar a discussão para esse lado, que é muitos estados dos Estados Unidos adotaram essa, essa vertente, começaram a regulamentar essas minúcias e estão perdendo o combate contra as drogas. Diga esses passagens. Os únicos países que estão ganhando o combate contra as drogas são os países que estão reprimindo em absoluto, reprimindo o consumo, reprimindo a produção, reprimindo a distribuição. Isso é vitória contra o narcotráfico. O que o STF está querendo é, fazer é que o narcotráfico ganhe e perca a perda da sociedade. Mas aqui, uma pergunta aqui para o, o senador. Considerando que é um tema que é, até, é, vamos supor, no, no frigir dos ovos, é, divide a população meio a meio, o que eu acho que não é o caso. Eu acho que é, o, o pêndulo está muito mais favorável à questão de, de criminalizar e de, de tolerância zero. Então, é a minha postura pessoal, eu acho que isso também é a postura da maioria. Mas vamos supor que seja uma, um tema polêmico. Não seria interessante começar também um debate de delegar essa, esse julgamento para as assembleias estaduais e não deixar que uma lei federal, uma, um parecer de um órgão federal é, percorra, ou seja a norma para todo o país, considerando uma diversidade extrema é, que existe no Brasil... Não seria interessante uh, olhar também com uma saída alternativa? Eu não vejo esse debate com muita frequência. Então, queria perguntar para o senador o que, que ele pensa dessa saída, que seria uma saída alternativa. Olha, é, deputado, uma saída que nós temos visto aqui mais palpável né, do que levar, tirar a federalização desse assunto, 
e levar para a decisão dos estados é a questão é, de um plebiscito sobre isso. Né? É, alguns parlamentares é, entendem que esse... É, mas eu, eu acho uma coisa tão assim, clara, nós fomos eleitos com essa bandeira. E eu fui perguntado isso em debate. Né? As, eu deixei claro nas propostas, por exemplo, porque isso é o, é o típico, é muito típico do Congresso Nacional, que você reúne o pensamento da população, de parcela dela, sobre pautas importantes né, de segurança pública, de saúde, valores, princípios. Né? E nós estamos muito bem embasados na ciência, como o senhor bem colocou. Os países que fizeram essa descriminalização, é, regulamentação, legalização, que você vai dourando a pílula aí na, na, na palavra, é, quebraram a cara. Né? Os seus índices pioraram todos e estão voltando atrás. Que digam os café cannabis lá da Holanda, né? é, que foi um dos primeiros a fazer isso, países a fazer. É, eu digo uma coisa, 85% da população, mais ou menos dentro, é uma média das pesquisas que a gente tem de opinião, são radicalmente contra a legalização da maconha. Né? Então, é, entendeu já que a gente já tem problema demais. É, você imagina um problemaço desse para um país. É como se jogasse o país no abismo e acabou. E eu repito, é um ativismo flagrante, covarde, da nossa Corte Suprema. Porque, é, olha, olha só como são as coisas. Nós tivemos... Em 2006, primeiro governo do presidente Lula, nós tivemos esse mesmo debate no Congresso Nacional. Tivemos 513 deputados que votaram, que debateram nas comissões, 81 senadores, e é caro o custo de cada um dessa estrutura, estou falando com vocês aqui do Senado, é, é, é 6 bi, só o Senado, B de bola e de índio, para fazer isso rodar por ano. Né? Então nós estamos trabalhando, debruçados, Aí a gente vota uma matéria. Aprova nas duas casas legislativas. Aí vai para o presidente da República. O presidente da República sanciona. Isso passa os anos, chega o governo Bolsonaro, faz uma revisão da lei sobre drogas no Brasil em 2019 e nós votamos de novo. Ou seja, que o porte de drogas para consumo pessoal é crime. Tolerância zero. 513 deputados federais, 81 senadores de novo e o presidente da República sanciona. Ou seja, dois presidentes em dois momentos históricos do país com perspectivas, visões políticas e ideológicas antagônicas. E aí vai o Supremo Tribunal Federal, que não teve o voto nem meu, nem seu, nem de quem está nos ouvindo, vai desfazer tudo. A quem serve? o Supremo Tribunal Federal. Por que essa pressa? Por que ministros que são ativistas, militantes dessa causa, votam não se declarando impedidos, suspeitos para isso? Então tem muita coisa é, é, estranha nisso tudo. E quem perde é a população. Né? Então eu vejo claramente que a, a, o Senado precisa se levantar. O, Rodrigo, o presidente Rodrigo Pacheco, nós temos conversado com ele, e isso foi um assunto que fez um levante no ano passado, onde nós tivemos aqui é, o, o Senado dando sinais de esperança para o povo brasileiro que iria resguardar a população que está tá apavorada. Esse final de semana eu conversei em praça, em mercado, é, com pessoas de diferentes correntes políticas. E eu vi a população extremamente preocupada com esse julgamento, que não tem cabimento nenhum, era para ser encerrado no Supremo, não era para ter mais voto de ninguém, e era para voltar para o Congresso. E aí vem a PEC 45, que é a PEC que o próprio presidente Rodrigo Pacheco assinou, ele é o primeiro signatário, é de autoria dele, e o senador Efraim Filho da Paraíba é o relator, e pelo relatório dele, que já está na CCJ com pedido de vistas, mantém o que a gente já fez aqui por duas vezes, só que coloca na Constituição. É a única forma que a gente encontrou de, de, de fazer esse contraponto de um, de um poder que está usurpando a competência dos outros, né, pelo ativismo, e que a gente precisa voltar o reequilíbrio, só o Senado pode fazer isso, 
e a população que está nos assistindo, as pessoas, cobrarem os seus representantes para que hajam junto aos presidentes da casa, especialmente senadores, para que a gente possa votar isso rápido aqui e ir para a Câmara dos Deputados e votar rápido, porque esse é o interesse do povo brasileiro, tolerância zero com droga. Vou chamar aqui o Adriano Janturco na nossa conversa. É, Janturco, o placar está 5x1, né? ou seja, apenas mais um voto já seria suficiente para ter essa maioria de seis votos, né? lembrando que são 11 ministros lá no Supremo. É, e agora é, o Pacheco, com essa PEC que o, o senador é, Girão já citou, prometendo uma reação aí para colocar em forma de emenda da Constituição e não ter nenhuma dúvida né, em relação a esta regra. Nós vimos o depoimento do Barroso dizendo que não, que não foi ele que está propondo ali uma descriminalização e sim uma regulação em relação à quantidade, né, para caracterizar se é tráfico, se é uso pessoal e tudo mais, que isso hoje estaria muito solto. É, como é que você viu aí essa narrativa, né, essa questão aí de diferentes interpretações e se no fim das contas a gente vai ter que acabar tudo tendo através de PECs, né, para não ter dúvida e aí é, é, sair dessa zona cinzenta, como este caso aqui tem aparecido para nós. Olá, boa noite a todos, boa noite, Renato. Olha, dessa vez vou começar de uma forma um pouco diferente, porque, pelo que estou ouvindo aqui, estou ficando um pouco na dúvida. É, comparando o que eu estou ouvindo e o que eu tentei pesquisar e ler, estou na dúvida. Então, me remeto a você, Renato, me esclarece uma dúvida aí. Nós estamos falando de uma votação para descriminalização é, do consumo e porte de maconha ou estamos falando de uma votação no STF para a definição de uma quantidade? É, pelo que o, o ministro Barroso declarou hoje, né, é, e o senador Girão pode confirmar para nós, ele está dizendo que essa regulamentação em relação à quantidade, olha, até 100 gramas, ao que parece, não seria considerado crime e a pessoa estaria liberada para ter essa quantidade é, sem estar fora da lei. Então, hoje isso não é possível, e aí, através dessa votação, esse julgamento, estaria já pacificado esse entendimento. Não, pelo que eu entendi, ponderação. hoje já é... Vai. Diga lá, senador. Vamos fazer uma ponderação. O que está sendo julgado lá, o artigo 28 da Lei sobre Drogas no Brasil, né, que se é constitucional ou não... E aí é que vem o detalhe, a própria Procuradoria-Geral da República tinha mandado arquivar, tinha dito que é constitucional, para você ver como o Supremo está peitando o Congresso, a PGR e o povo brasileiro, que é contra completamente é, o, o porte de drogas para uso pessoal, descriminalização dele. Pois é, porque pelo que eu pesquisei, na verdade, é, é o seguinte, atualmente já é possível consumir maconha no Brasil e isso não seria crime. Isso que eu entendo. Então, na verdade, a descriminalização, a despenalização já teve, já é assim. Só que hoje não há um parâmetro específico definido na lei igual no país todo. Então fica a critério dos policiais julgar, dada a situação, sem a balança, etc. Porque a quantidade também pode variar. Às vezes a pessoa é parada com uma certa quantidade que é considerado de uso próprio, para consumo próprio. Às vezes, inclusive, a pessoa pode alegar, tendo uma quantidade maior, acaba alegando que está preparando uma viagem, final de semana, amigos, etc. E aí leva uma quantia maior. E aí a discreção do policial se acredita ou não, com base em algumas provas, evidências ali, etc. Às vezes ele pode alegar que é para o consumo próprio ou para o consumo de outras pessoas, aí comportaria, obviamente, tráfico, etc. Então, na verdade, sendo assim, pelo que eu entendo, é possível que eu esteja entendendo errado, mas me parece que já faz muito tempo que seja descriminalizado no Brasil, é, está se definindo aqui a questão de qual quantidade é o limite de forma que não haja arbitrariedade e diferenças nas decisões em cada, é, cada evento policial aí em cada região do país. Neste caso, então, se for essa situação, Tentei dar uma pesquisada internacional. Quais são os parâmetros internacionais? Na Austrália, por exemplo, onde também é permitido o consumo, se fala de 50 gramas, até 50 gramas, é, que é considerado como consumo. 
na República Tcheca é considerado até 10 gramas, é considerado como consumo. 10 gramas ou 5 plantas. Né? Aqui também no Brasil se fala, pelo que eu li, não é 100 gramas, é entre 25 e 60 gramas ou 6 plantas é, fê, é, fêmeas para a reprodução. Na França se falaria de até 100 gramas. Até 100 gramas tem uma penalidade administrativa financeira, uma multa, basicamente, de 200 euros. Só depois disso é crime penal. É, até a Rússia, a Noruega, por exemplo, considera até 15 gramas. Até na Rússia, se... É, deixa eu achar aqui. Até na Rússia, se tem, tem uma definição legal, e até 6 gramas, uma quantidade menor. Então, é, me parece que a questão seja, se, se é dado que já é descriminalizado, se é melhor que isso esteja a critério de cada policial, em cada ocorrência diferente, se isso gera melhores resultados ou não, ou, comparando com a alternativa, se é melhor ter uma regra igual para todos, no território nacional todo, para todas as ocorrências policiais. Neste caso, se for isso, me parece que isso só vem é, esclarecendo essa questão. O problema, a meu ver, qual é? E não devia ser, pela enésima vez, o judiciário, o STF, a decidir isso. Eventualmente, essa é uma lacuna legislativa, que o legislativo, o executivo, a seu tempo, quando foi descriminalizada a, o, o consumo da maconha, devia, depois, via portaria, via decreto, etc., de, de várias forma, é, regulamentar, visto que descriminalizaram, até qual quantidade se considera regulamentação. Então, uma lacuna legislativa que, infelizmente, está sendo colmada pelo STF, teria sido melhor, a minha, a minha, forma, a minha forma de ver, se é, tivesse sido colmada pelo legislativo é, de forma mais adequada. Senador, agora eu vou passar a palavra para você, para o senhor esclarecer para nós. É, o Barroso alegou justamente isso, né, que essa descriminalização não foi algo feito pelo STF e eles estariam justamente buscando um parâmetro para evitar qualquer dúvida e evitar que seja o policial ali que defina o que pode e o que não pode. Faz sentido esse argumento ou não? Vamos tentar ser bem didático aqui para a nossa audiência. Bem, bem, bem didático, bem didático. Quem anda em aeroportos aqui já viu uma placa que tem da Polícia Federal. Né? Praticamente todos os aeroportos que eu ando eu vejo essa placa dizendo o seguinte, portar drogas é crime. Então, nós temos a, o porte de drogas hoje no Brasil de, criminalizado, não está descriminalizado, não. O que, na interpretação da polícia, é, do, do, do juiz que vai fazer a audiência, enfim, a situação que tem outros é, é, subterfúgios ali, a quantidade de, de dinheiro que tem no bolso, se é trocado, se não é, é a, até a, a questão que tem que ser subjetiva mesmo, na análise da polícia, a gente tem que confiar no trabalho da polícia e, da, e, da, e dos servidores públicos, tem outros requisitos para ver. O que acontece hoje é que ninguém é preso por porte de droga para uso pessoal, aí é que está o detalhe, não existe, a, a, é crime, mas não existe aí é uma penalização é, de forma de ir para a cadeia, mas tem que passar por penas alternativas, trabalhos é, comunitários, tem uma série de situações envolvidas aí no dia a dia que se dá um regramento para isso, que se dá uma é, é, para, né, que se tem uma, um anteparo é, para que não vire uma casa da mãe Joana. Né? Eu sou da, da... pelas experiências de outros países, e olha que o Brasil é, é como se fosse... é um continente. A nossa fronteira, por exemplo, é um queijo suíço, né? Então, eu sou da, da, da opinião de que a tolerância tem que ser como o Congresso sempre definiu, zero. Né? Não pode ter nenhum tipo é, de, de tolerância com relação a isso. É, droga tem que ser repressão. Droga é, é uma guerra que a gente vive, onde tem famílias chorando, tem pessoas que perdem entes e que tem um impacto, inclusive, é no Estado. Só para vocês terem uma ideia, nesses últimos 10 anos foram gastos aí quase 7 bilhões de reais com saúde mental, com tratamento com relação à droga. No Brasil, né? você tem é, é, situações estarrecedoras, não apenas na área da saúde, mas como a questão do, do crime na segurança pública. Então, os especialistas é, que estão no fronte também estão muito preocupados com isso. Para você ter uma ideia, hoje 
Nós falamos com casas, comunidades terapêuticas, pessoas que têm um histórico de trabalho, de tirar pessoas das ruas, né, que estão perderam família, perderam tudo, tentaram suicídio. E essas pessoas estão achando que se passar essa votação, e eu quero fazer aqui, é, dar uma, um, uma informação importante, o próximo voto é do ministro Cássio Nunes Marques, né, que pode pedir vista também para isso. Nós estamos na, na expectativa que se peça vista para o, o Congresso, que é a casa, e aí eu concordo é, 100% com, com o Adriano, né? É, o Congresso é o palco para se fazer esse tipo de legislação. Nós fomos eleitos para isso. Então, o, a, as pessoas que trabalham com essa questão é, de, 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 de recuperação do ser humano é, lá no, na ponta, né, nas ruas do Brasil inteiro, estão apavoradas com isso, porque vai gerar, segundo eles, um número muito maior de, de pessoas a, que, que vão ficar doentes que vão ficar viciadas, famílias destruídas, e isso é tudo que o Brasil não precisa no momento. Né? E eu acho estranho isso tudo, eu sei que, que vocês têm uma, é, um grupo de formadores de opinião pelo Brasil, e eu fico ligando as pontas. Né? Nós tivemos semana passada uma, uma portaria do Ministério da Saúde que botou esse, esse país de cabeça para baixo, houve um levante que foi com relação ao aborto ali, até a, praticamente a hora do nascimento, essa portaria daria essa possibilidade em caso de estupro. E, enfim, o, o Brasil se levantou e a portaria é, foi revogada. Né? Então, quer dizer, logo depois vem outro assunto como esse, é como se fosse para a gente, é, em duas pautas caras ao povo brasileiro, é como se pra, fosse para a gente dissipar as energias né, da, das pessoas que têm convicção com relação a isso. Coloca dois temas em menos de uma semana. Né? É, isso é uma afronta a, a, aos brasileiros. Repito, cerca de 85% da nossa população já entendeu que é um grande mal, uma tolerância com relação às drogas. Né? As pessoas, quem não tem alguém próximo da sua família que teve problema com vício, que, que teve uma vida profissional destruída... Né, que, enfim, que chegou a, a uma situação de calamidade e a gente sabe disso. Então, eu espero sinceramente que o, o Senado Federal, amanhã nós temos uma reunião com o presidente Rodrigo Pacheco, algumas lideranças, né, e vamos conversar sobre isso para que a, seja agilizado essa PEC 45, que está na Comissão de Constituição e Justiça, e que eu espero que vá para o plenário o quanto antes para barrar esse ativismo nefasto de um, de um Supremo Tribunal Federal que mais virou uma casa política que quer se meter em tudo, que hoje, na verdade, é quem manda e desmanda nesse país. Agora, uma curiosidade para fechar o raciocínio. O governo Lula, é, que fez uma carta aos cristãos na época da campanha, é, dizendo que defenderia a vida plena em todas as suas fases, se dizendo contra a legalização das drogas, é, me parece que está dentro desse meio, torcendo dentro dessa cortina de fumaça, porque tudo que tem feito em resoluções, como a 715, nessa portaria do Ministério da Saúde, que foi revogada, mas teve outras no passado, que eles deixaram é, os providas do Brasil completamente desguarnecidos, que foi tirar ó, o nosso país do consenso de Genebra, que reúne 50 países providas, né, que são a favor da vida desde a concepção, uma série de medidas que esse governo tem feito contra é, a vida, contra a família, e é bom que essa máscara está caindo para todo mundo. É, o senador citou a questão do aborto, né? a própria ministra Rosa Weber, antes de deixar o STF, encaminhou ali uma votação, houve também uma reação muito forte, esse julgamento acabou não prosperando, não quer né? que falava em relação ao aborto, e agora, recentemente, essa nota técnica aí do Ministério da Saúde, nós vamos falar sobre isso, e vamos falar também sobre o caso da França, que aprovou o aborto, mas nesse caso aqui foi através do parlamento. Lá na França não foi através de um julgamento, mas sim através do voto ali dos parlamentares. É a nossa próxima pauta. Christian Lobauer, é, mais uma vez esse embate aí, né, de atribuição de funções entre Congresso 
E a STF, parece que todo programa a gente tem que falar sobre esse assunto. É. é olha, primeiro eu queria cumprimentar o senador Girão, que é uma pessoa que, que reencontrei aqui, tenho, tenho companheirismo de partido, uma pessoa que a gente admira muito, é um dos melhores cabeças do Senado e é um prazer estar com ele aqui mais uma vez. E, e quero sublinhar, Renato, que realmente o Supremo não está aí para fazer justiça social, o Supremo não tem que é, usufruir ou enfim, se transformar num legislador. Tudo isso que nós estamos falando aqui, acho que nem precisa isso repetir. Estou plenamente de acordo. No entanto, eu não, não posso deixar de... Só as, as conveniências e as convicções também têm que ser colocadas na conversa. Eu acho que tem uma conversa muito importante aqui que eu queria ouvir o senador é, colocar, que é o seguinte. Uma coisa é a política das drogas. Eu acho que a tolerância tem que ser zero e ponto final. Mas eu acho que a maconha e o cannabis têm uma, um perfil diferente. O que, que eu quero dizer com isso? É, eu tenho um filho de 13 anos, a gente vai de 15 em 15 dias no estádio de futebol. Não há uma vez que eu não vá no estádio de futebol que num raio de três metros não tem alguém fumando um baseado. Então, você vai para a praia, em qualquer lugar do Brasil, em um raio de cinco metros, você vai encontrar alguém fumando um baseado. Na universidade tem alguém fumando um baseado. Então, assim, eu quero dizer o seguinte, a realidade, gostando ou não, nós gostemos ou não, é essa. A maconha faz parte da vida dos, dos brasileiros. E não é de hoje, já fazem décadas que é assim. Então, o meu ponto é o seguinte. Existe uma diferença entre drogas leves e drogas pesadas. Droga pesada é o quê? Crack, cocaína, heroína, anfetaminas, fentanil que está chegando no Brasil. Um desastre. É exatamente essa a política. Tolerância zero, a lei já foi votada, tem que ser mantida e ponto final. Mas eu acho que tem um debate aberto sobre cannabis. Porque e não é só a liberação da, da quantidade. É o seguinte... Realmente, o cannabis faz esse mal que, a gente, que as outras drogas fazem, que levam famílias ao, ao desastre, que levam à internação? Eu acho que não. É, é, o cannabis tem até algumas comprovações aí de utilização medicinal, etc. E um mercado, e aí é meu ponto, se ele fosse todo regulamentado como um produto de mercado, onde se paga imposto, se controla a produção, a qualidade, etc., passa a ser um produto de consumo dentro da regra do jogo, que a Receita Federal controla, que a Anvisa controla, etc., eu acho que talvez seja uma solução mais honesta para a sociedade do que essa que a gente vive hoje, que é incorporar a cannabis na política de drogas e, como consequência, continuar vivendo esse mundo que a gente vive, que está diante dos nossos olhos. Então, para colocar pimenta na conversa, senador, e já concordando com todos os outros aspectos que a gente levantou aqui, eu deixo essa essa provocação aí. Cristian, a Recife que é verdadeira, minha admiração é, por você, pelo seu trabalho. É, eu queria só assim, abordar com muito respeito a sua opinião, mas eu, antes mesmo de sonhar ser político, né, eu já participava é, de trabalhos sociais e na, em bairros menos assistidos pelo poder público, onde muitas vezes não chegava o poder público. E a gente vê, e aí, é, essa glamorização da maconha, né? e, e, e é uma coisa que é incentivada pelos veículos, e é como você diz, é o objetivo já colocando na cultura como algo meio que inofensivo, né? e não. Né? A maconha é, ela, ela é uma porta de entrada terrível para as outras drogas. É, a maconha, para você ter uma ideia, e é bom a gente deixar muito claro, eu defendo a ciência, participei de debates com relação a isso, por exemplo, crianças que têm epilepsia refratária, né, que precisam do, do medicamento à base da maconha, que é um CBD, que é produzido em laboratório. Eu tenho um projeto de lei aqui desde o dia que eu cheguei aqui no Senado, desde o ano de 2019, para que seja dado de graça para essas crianças. A gente tem que saber separar o joio do trigo aí. Mas eles não querem isso. Os defensores desse mercado que você falou não querem que a gente dê o medicamento que é trabalhado em laboratório, repito, né, o CBD, porque a maconha tem 500 substâncias. 
Uma delas, trabalhada em laboratório, pode gerar esse medicamento sem, é, com a quantidade mínima de THC, né? que é aí onde vem o vício, é o THC. A Anvisa, por exemplo, no ano de 2019, regulamentou é, alguns produtos à base de maconha com THC mínimo, que não gera possibilidade de dependência, ok. Mas a turma não quer isso. Sabe o que, é que eles querem? Que o grande movimento disso tudo é plantar maconha em casa. É o óleo da maconha. Né? Então, é por isso que essa pressão, esse lobby, quer fazer como lá nos Estados Unidos, que você tem alguns estados que toda esquina tem loja de maconha, que eles prometem ajudar para dormir, prometem ajudar para dor nas costas, prometem ajudar para todo tipo de coisa, sem uma base. É uma coisa que virou uma glamorização. A indústria do tabaco vem decrescendo a cada, a cada dia e querem fazer o ressurgimento aí a partir é, da maconha. Então, é, a tolerância tem que ser zero né, em todas as drogas e a maconha ela é uma droga perigosíssima, né? é justamente por, pela, muitas vezes, a falta de, de informações científicas que nós temos acesso, do, do, do problema que ela é gerada, quem vai a, a, a comunidades terapêuticas, por exemplo, você conversa com as pessoas lá, e é impressionante o número de pessoas que começou pela maconha. Depois foi para a cocaína, depois foi para aquilo, e acabou com a vida, acabou com a família... E eu, eu acredito muito é, que a nossa, é, todas as experiências de países que fizeram essa, essa legalização e estão voltando atrás porque já viram a falência completa, o Brasil, o estrago é muito maior né? e, e é um mercado que eles têm aqui, o lobby aqui nos corredores do Senado Federal, da Câmara dos Deputados, é pesadíssimo com relação a isso, né? mas a gente precisa ter muita serenidade, muita tranquilidade, e, e nós vamos aqui lutar né, é, para que é, o que seja bom para os brasileiros ocorra. E é isso que a gente está é, aqui fazendo, esse combatendo o bom combate. É isso aí, nós vamos acompanhar tudo aí muito de perto. O Luiz Felipe pediu a palavra para encerrar aqui, Luiz Felipe? É, é um comentário até que o senador fez, que eu achei muito propício para essa discussão. É, vou dar minha experiência. Primeiro tem um ponto, que é o canabidiol, que é, vem, do, vem do extrato dessa, da maconha, já é legalizado na questão de uso medicinal. Então é isso que tem, é um substrato que tem uso, tem aplicação medicinal, então isso já está legalizado, todo então, tá ponto pacífico. Uhum. A questão da droga sendo usada como entretenimento, esse é que é o grande problema aqui que estamos debatendo. Sou também na linha do senador, totalmente contra uh, a gente facilitar o acesso a algo para uso de entretenimento, algo que possa ser nocivo para uso de entretenimento. E eu vou citar aqui a minha experiência quando, na, na Suíça, onde ele, o senador, citou que seria até mais adequado levar plebiscito a referendo uh, essa questão. E foi exatamente isso que aconteceu no final dos anos 80, em Zurique, e início dos anos 90, em que, no, in, no final dos anos 80, eles permitiram o uso de drogas, incluso cannabis e várias outras drogas pesadas, incluso, uhum. de uma maneira controlada. Aquilo foi um desastre social, mesmo com todo tipo de monitoramento e controle e acompanhamento médico. A cidade ficou destruída por zumbis que se afogavam no lago, eram atropelados por bondinhos eh, que andavam a 20, 30 km por hora, e mesmo assim eles eram atropelados, não respeitavam nenhuma lei eh, cívica, e você criou uma, um, um para-raio de drogados do mundo. É isso que aconteceu quando liberalizou drogas em Zurique. E a própria população, chocada com os resultados, votou, fez um plebiscito, fez uma iniciativa popular e fizeram isso para acabar com isso e, e, e aplicar a tolerância zero. Aí a questão aqui para o senador, que aliás, admiro muito a liderança dele nesse tema, é se uh, poderemos ter, o que, qual é a viabilidade de ter um referendo, um plebiscito, ao menos do ponto de vista do Senado. Gostaria de saber o posicionamento aqui do senador. Olha, deputado, o seu colega Osmar Terra, que conhece muito mais do assunto do que eu, a vida dele inteira é, foi nesse assunto, ele é médico, foi secretário de saúde do Rio Grande do Sul, e já participou de debates dentro do Brasil e fora do Brasil sobre esse tema, 
ele teve essa iniciativa, né, tem falado sobre essa questão do plebiscito. Existe viabilidade? Sim. Né? Não, vai, não vai dar já para essas eleições, mas quem sabe em 2026, é, aproveitando aí, é, é, o, o, o momento político, que a gente coloque isso para a população. Eu tenho certeza, se for em condições iguais, né? agora a gente sabe que o, é, o lobby ele vai atuar com bilhões aqui jogando para tentar glamorizar, e aí tem um outro efeito. Mas eu tenho certeza que a população já está madura, já está percebendo a tragédia humana que é a, a, as drogas, o que tem feito hoje. Você imagina com esses aviõezinhos aí, eu não sei se vocês chamam em São Paulo aviõezinhos, mas lá no, no, no Ceará é, a, a, eles usam até crianças, adolescentes, né, é, para levar a droga de um lugar para outro, né, eles fazem essa cooptação. Você imagina o potencial do crime, que é um poder paralelo hoje no Brasil, que muitas vezes manda é, em certos bairros né, que estão é, totalmente com o governo omisso. É, e, e você imagina o que, é que vai acontecer com a descriminalização, se Deus quiser não, mais de 50 gramas, 100 gramas, seja lá o que for, como é que isso, como é que vai ser a estratégia de distribuição? Ah, ah não, isso é para consumo pessoal. E o cara já vai ali, entrega, já vai pegar. Isso é uma loucura, é uma insanidade que está favorecendo grandes é, é, corporações né? e também o, o, o crime organizado. Então, eu espero que se tivermos que chegar num plebiscito, é, que a gente tenha paridade né? para mostrar o que está acontecendo. A população vai votar contra, eu não tenho a menor dúvida, é, porque 85% já é contra hoje, né? a opinião pública. Então, isso seria... É, confirmado. Sobre o canabidiol, você está coberto de razão. Né? É, dentro de um THC pequeno, né? que seja ali, que não favoreça, não propicie a, a, o vício, a dependência química, é claro né? que isso aí é, famílias usam e a gente... É, acho que é a obrigação do Estado é, auxiliar é, para a diminuição de epilepsia, enfim. Mas o que eles querem não é isso. É, o que eles querem está muito claro, é a plantação, é, é o recreativo, é glamorizar. Não, maconha não tem problema, é uma droga leve. E aí você vai ver lá o, a esquizofrenia do seu filho depois. Segundo a Associação Brasileira de Psiquiatria, eu peço que depois quem queira se aprofundar no assunto veja, eles colocaram lá 10 motivos para não legalizarmos a maconha no Brasil. E muitos deles, técnicos, científicos, e eles mostram... A, 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 o que é que acontece no corpo humano, o que é que acontece numa sociedade, porque não é só uma pessoa, nós somos liberais. Né? Nós, nós temos essa, é, 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 essa, essa definição. Agora, não é só uma pessoa que adoece. Adoece toda a família, adoece a sociedade. O impacto no SUS vai ser terrível. E hoje o SUS não tem condição de demanda mínima de, de procedimento. Você imagina, já está colapsado, você imagina com liberação de droga na altura do campeonato. Juízo para o nosso Brasil, parabéns pelo programa e espero que a sociedade de forma ordeira, pacífica, respeitosa, como tem que ser, cobre os seus representantes agora, porque esse julgamento é uma afronta ao Congresso Nacional, um desrespeito a você, brasileiro, e um ativismo flagrante que vai jogar o país num abismo sem fim com relação à saúde e à segurança pública. Muita paz para vocês. Muito obrigado. Nós que agradecemos, senador Eduardo Girão, do Novo lá do Ceará, participando aqui com a gente, fazendo os esclarecimentos. Até a próxima, então, senador. E vamos acompanhar. Esse assunto está começando a esquentar, né? O Brasil tem muita notícia todo dia. E esse julgamento para quarta-feira promete chamar a atenção de todos aí no debate público. E a Brasil Paralelo estará de olho nas notícias.